So, bin hier beim Lagoon Hide angekommen, beziehungsweise beim Eingang des Lagoon Hides. Das ist so ein relativ langer Gang, wie ihr sehen könnt, abgeschottet, ähm, so dass man von Löwen etc. Ein, ein klein wenig geschützt ist, wenn man sich auf den Weg in, die, äh, in das Hide macht. Äh, gebracht wird man mit dem Fahrzeug. Platz hat es für, ja, eigentlich für, für acht Personen rein hypothetisch, aber äh, eigentlich ist man immer maximal zu viert drin im Heiz dann selber. Aber das richtig Spannende ist jetzt eigentlich, was dann gleich kommen wird. Ich werde euch das natürlich auch zeigen. Ich nehme euch dann mit auf den Weg. Ähm, wenn man am Ende dieses Ganges angekommen ist, dann seht ihr jetzt, kommt ein kleines Häuschen mit einer Drehtür, durch die man dann durch muss. Und äh, sobald man drin ist, muss man sich die Schuhe ausziehen, weil in die Heiz geht man üblicherweise barfuß oder mit den Socken. So, jetzt gehen wir mal rein. Hier auf der linken Seite sind diese Sitzflächen. Äh, diese dienen eigentlich dazu, die Schuhe auszuziehen, was ich jetzt gleich auch machen werde. Dann wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen shaky. Äh, entschuldigt mir das bitte. Aber das richtige Highlight ist eigentlich hier. Jetzt kommt diese Röhre. Das ist ein Tunnel, durch den muss man durch. Da kann man nicht äh, stehen durch. Man muss in gebeugter Haltung durch den Tunnel hindurch. Und ich probiere euch da jetzt auf dem Weg äh, mitzunehmen und hoffe, es wird nicht zu extrem äh, verwackeln. Aber ich möchte einfach mal auf der Weg mitnehmen und ich hoffe auch der Ton hin. Ein bisschen Wind. Es ist natürlich jetzt gar dunkel. Ich gehe hier noch auf der Iso. Das ist nämlich sicher seht. Schön langsam. Ich die Wärme angeschickt. Es ist ganz schön dunkel hier drin. Am Ende des Tunnels. Hier ist eine Türe und jetzt kommen wir direkt ins Heil rein. So, jetzt kommen wir rein ins eigentliche Heil. Die linke Seite. Ein Hammerkopf da, der hat sich jetzt wohl wieder verabschiedet. Das ist echt spannend, es hat jetzt gerade angefangen zu, zu tröpfeln ein bisschen. Das verändert dann automatisch schon wieder. Ah, da kommt der. Da seht ihr ihn rechts. Da kommt der Hammerkopf wieder. Und schon ist er wieder weg, jetzt ist er auf dem Dach vom Heid. Also ihr seht, ähm, man kann durch zwei Seiten gucken, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, ja. Es ist echt, echt, echt schön gemacht. Sie hat reichlich Platz, ist sehr angenehm. Ähm, kann man wirklich nicht sagen, ist sehr, sehr, sehr äh, durchdacht. Und das macht dann noch Lärm. Das dürfte der Hammerkopf sein. Ich weiß nicht, ob wir den zu sehen kriegen nochmal hier. Nein, das ist wirklich oben auf dem Dach. Anyway, ähm, eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. Macht riesigen Spaß, hier drin zu sein. Ich könnte hier Stunden, aber Stunden drin sitzen. Eine echte Empfehlung. Lagunheit Zimanga Private Game Reserve.
So, nun mitten aus dem Lagoon Hyde. Ähm, die Frage wird wahrscheinlich aufkommen, was brauche ich für eine Linse oder eine Ausrüstung idealerweise für das Lagoon Hyde? Und eigentlich ist es ganz, ganz simpel. Im Prinzip ähm, kann ich euch eine, zwei Kameras empfehlen. Das empfehle ich euch generell immer auf Safaris. Aber hier macht es auch Sinn, vor allem, weil ihr zwei Seiten habt und ihr wollt nicht immer andauernd alles hin und her schieben, hin und her rollen, tragen, je nachdem. Ähm, ihr seht selbst, es, es, ich habe es vorher mal kurz gezeigt und auch schon erwähnt, es gibt hier Stative, man ist ausgerüstet. Die Stative sind auch auf Rollen, das ist das Tolle, man kann die hin und her rollen. Aber wenn ihr natürlich äh, eigene Stative dabei habt, dann ist die Chance groß, die haben keine Rollen. Dafür fühlt, fühlt ihr euch mit denen vielleicht ein bisschen wohler. Ähm, ja, aber dann ist es natürlich mühsam, wenn ihr da von links nach rechts und hin und her also zwei Bodies ist, ist sicherlich empfehlenswert, ähm, aber es geht natürlich selbstverständlich auch mit einem. Dann würde ich euch allerdings empfehlen, nutzt nicht euer eigenes Stativ, es sei denn, das ist wirklich etwas, das hat ein Feature, das ihr unbedingt braucht. Aber sonst seid, seid ihr mit den äh, Stativen, die man ihr, euch hier gratis, äh, also im Preis inkludiert, zur Verfügung stellt, äh, bestens bedient, weil die halt eben auf Rollen sind und das macht es natürlich angenehm. Äh, generell linsentechnisch, ähm, ich würde sagen, alles, alles ab etwa 70, 70 mm bis ca. 400 mm seid ihr hier sehr gut bedient. 600 mm kann teilweise spannend sein, weil ihr könnt einen Detail Shot machen. Vor allem diejenigen, die eine Kamera haben, die jetzt nicht so viel Pixel hat, dass man da noch groß reinkroppen könnte. Da ist ein 600 er sicher ideal, aber ich, hatte, ich war jetzt schon dreimal im Lagunheit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe das 600er vielleicht zweimal in die Hand genommen, sonst lag es da immer nur in, in der Ecke rum. Ähm, und das meiste gemacht habe ich hier äh, mit einem 400er 2.8 und einem 70-200 2.8. Ganz selten auch äh, habe ich mein 24-70 benutzt, das ist das, was jetzt gerade auf der Kamera drauf ist. Aber ähm, die, die Möglichkeiten, die, die man damit hat, ähm, die, sind, die sind relativ gering. Die Vögel sind jetzt oft nicht ganz so nah, ähm, sie sind doch schnell mal so 2, 3, 4 Meter und teilweise sind die Vögel auch relativ klein. Spannende kleine Vögel, die hier sind und die habt ihr dann natürlich einfach nur in, in super winzig drauf. Also ich denke 70, 200 und, oder irgendwie was noch ein 100, 400 oder wenn ihr Canon Shooter seid und auf dem RF System seid und ihr habt das, das 100, 500 sogar mitnehmen, perfekt. Da, da habt ihr eigentlich mehr oder weniger alles abgedeckt, was ihr hier, hier drin braucht. Ähm, sonst, ähm, ja, Blitzen und so ist generell nicht erlaubt, ähm, eigentlich in allen Heiz nicht. Das, man kann Sondergenehmigung beantragen für den Fall, dass man blitzen muss oder blitzen will. Ähm, das ist aber, ähm, wird nicht so gern gesehen und wird auch nur speziell erteilt, wenn man wirklich gute Gründe hat, wieso man blitzen, blitzen will oder muss. Ähm, das einfach noch zur Info, den Blitz könnt ihr generell äh, jetzt bei Zimanga zu Hause lassen, wenn ihr einfach klassisch Safari macht und ihr macht natürlich Makro und so, ist klar, dann werdet ihr natürlich einen Blitz äh, dabei haben. Aber denkt daran, nehmt den nicht mit in ein Hide, weil ihr dürft ihn sowieso nicht verwenden. Macht auch nicht wahnsinnig viel Sinn, weil ihr schießt sowieso durch, durch Glas. Äh, der Blitz müsste also außen installiert sein. Äh, wenn ihr es von innen macht, dann... ja. Dann könnt ihr, euch, könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert mit euren Bildern. Das ist sicherlich nicht ideal. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Es ist klimatisiert, es ist angenehm, es ist hell. Es ist von den ganzen Heiz hier äh, wahrscheinlich das, wie ich finde, angenehmste, weil es auch nicht komplett zu ist. Das ist jeweils links und rechts. On top hier hat es einen Spalt von mehreren Zentimetern, wo auch Frischluft reinkommt. Aber über mir hier seht ihr gerade auch die Klimaanlage, die jetzt aktuell nicht läuft. A, weil wir den Lärm nicht brauchen gerade und B, weil es einfach auch nicht so heiß ist. Ich habe ja eher ein bisschen schlechtes Wetter äh, erwischt äh, mit, mit meiner Reisegruppe hier. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ihr hättet das, also wenn ihr mal wirklich an einem Dezember oder Januar äh, hier seid, wo es nicht ausschaut wie jetzt, äh, dann könnt ihr es ohne weiteres draußen um die 40 Grad haben und dann seid ihr extrem froh, ihr habt so eine Klimaanlage. Und das funktioniert auch wirklich, äh, es funktioniert wunderbar, ganz toll. Die Glasscheiben, die hier drin sind, die kann man klappen, einklappen also zu euch ziehen und zwar zum Reinigen. Also falls jetzt zum Beispiel mal ein Vogel ein bisschen zu nahe dran wäre und würde das Ganze ähm, voll spritzen, weil er dann badend und dann mit den Flügelschlägen ihr ja, den Spritzer drauf habt, dann könnt ihr das reinklappen und dann gibt es hier Tücher und, und äh, Testwasser, mit dem ihr das dann äh, wegwischen könnt und wieder hochmachen. Also auch an das hat man gedacht. 
Aber bevor ihr reinkommt, ist so, so jemand hier bereitet das, das Heid vor, das wird geputzt, das wird gereinigt, auch die Scheiben werden gereinigt, aber es kann ja im Zuge eurer Heid Experience halt sein, dass irgendwas passiert. Hier ist es mir jetzt noch nicht passiert, aber in den Override Heids äh, kann es schon mal vorkommen, dass wenn da ein Büffel ins Wasser liegt und sich dann dreht und wendet, ähm, dass es dann halt mal spritzt. Ja, ansonsten, ähm, genial müsst ihr unbedingt mal selber machen. Ob das jetzt hier ist oder ob ihr woanders in so ein Hike könnt. Aber es ist wirklich eine tolle Erfahrung, ähm, die ich euch wirklich, wirklich nur empfehlen kann und, und äh, euch unbedingt ans Herz lege.